স্বাগত নিউজ 24 লাইভ সারা দেশে আপনাদের সাথে আছি আমি তাসনিমে জানা দর্থি দর্শক গাজীপুরের পাশাপাশি ঘোষিত হয়েছে রাজশাহী সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এরি মধ্যে বড় দুই দল প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে এ বিষয়ে আরো কথা বলতে রাজশাহী থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী কাজী শাহেদ শাহেদ শুভ সকাল আপনাকে এবং স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 লাইভ সারা দেশে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বিষয়ে কথা বলার জন্য আজকে কোন অতিথি আছেন আপনার কাছে फले নিটন এবং বুরবুলের যে লড়াইটি হবে সেটি বলা যেতেই পারে আর এদিকে যেটি হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে এই যে খেরজমান লিটন যে মনোনয়ন পাবেন এটি কিন্তু অনেকটাই নিশ্চিত ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এবং চৌদ্দ দল কিন্তু ইতিমধ্যেই কেন্দ্রে এককভাবে তার নাম পাঠিয়েছিলেন ফলে তাদের প্রত্যাশিত যে মনোনয়ন সেটি কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা পেয়েছে রাজশাহীতে এবং তারা আগে থেকেই কাজও শুরু করেছিলেন তো এই নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লাইবুদ্দিন লাবলু লাইবুদ্দিন লাবলু আপনার जनप्रियतारे राजशाही सजान विषय जन्मलग्न पर कई रकम राजशाही राजशाही के सुंदरतम नगर एवं पृथ्वी मध्य वायर क्षेत्र परेशगत क्षेत्र राजशाही के सुंदर करार क्षेत्र हरुदेवलिटन अनबद्य भूमिका छो राजी मानुष से आज के अनुधावन कर तर दायित्व पालन पर द्वित टर्मे जो निवाचन हलो से निवाचने तरह पराजय पर ही राजशाही मानुष से अनुधावन कर राजशाही उत्तरांचल एक विभाग शहर एवं शहर की आनी जानें शिक्षा नगर राजशाही विश्वविद्यालय मत विद्यापीठ यनेक प्राचीन विद्यापीठ राजशाही इंजिनियारिंग इंजिनियारिंग इनिवार्सिटी प्रतिष्ठा होता है इतिम्य राजशाही मेडिकल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो राजशाही मेडिकल कलेज राजशाही कलेज और अनेक शिक्षा नगर ये शिक्षा नगर से बांगलेश बैर राष्ट्र शिक्षार्थी एखे पढ़ालेखा करते आसे से क्षेत्र में राजशाही खैरजमान लिटन आवामी लीगर नेता तो बटे उन्नी जतियों नेता जतियों नेतार सतान जतर जनक इतिहास एक क्षणजन्म महापुरुष बंगबंधु शेख मुजिब राजनैतिक जीवन सहचर ए मृत्यु पर्त बंगबंधु साथ अनबद्य जो राजनैतिक भूमिका से प्रमाण कर एक ही भाव रक्त राजनीतर आदर्श धारावाहिकत खुजम लिटन बंगबंधु कन्या आज के देश रत्न माननीय प्रधानमंत्री शेख हसंदा पराजित हो ताल एरक आो 
রাজশাহীর ক্ষেত্রে শুধু না বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শুধু উন্নয়ন দেখে অনেক সময় মানুষ ভোট দেয় না এখানে লিডারশিপের বিষয়টি দেখে এবং মানুষ অতি তাড়াতাড়ি ভুলে যায় একটু পরিবর্তন দেখতে চায় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে শুধু হয়তো পরিবর্তনের বিষয় অথবা আওয়ামী লীগের লিটন ঘাইরুজ্জামান লিটন মেয়র লিটনকে তো আমরা দেখলাম একটা পরিবর্তন যদি দেখি এই ধারাবাহিকতায় বা এই চিন্তা চেতনা থেকে হয়তো রাজশাহী মানুষ এরকম একটি জায়গায় গিয়েছিল তো অতি দ্রুতই আমার মনে হয় যে এই জায়গাটিতে রাজশাহী মানুষ নেই তাহলে এই যে আপনারা বলছেন যে সেই জায়গায় মানুষ নেই তাহলে এইবার কেন খারুজামান লিটনকে মানুষ ভোট দিবে আপনার দলের পক্ষ থেকে আপনারা তো ভোট চাইবে নি কেন দিবে আপনার কি মনে হয় এক্ষেত্রে আমার যদি মনে হয় যে বিগত দিনে হ্যারুজামান লিটন প্রথম মেয়র থাকার পরে শেষে এরকমটি কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছিল যে দলের নেতা কর্মীরা খারুজামান লিটন মেয়র থাকার পরেই অনেকে তো মনে করেছেন যে আমার সালামের উত্তর দেয়নি কেউ মনে করেছেন হয়তো মনে করেছেন যে আমার যে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি লিটন ভাইয়ের আজীবন কর্মী ছিলাম সে আমার ভাবে মূল্যায়ন করলো এরকম দলের মধ্যে কিছু কষ্ট ছিল আজকে সেই কষ্টটি নেই দলের সমস্ত নেতা কর্মী আওয়ামী লীগের দলের মধ্যে সমস্ত নেতা কর্মী এবং চোদ্দ দলের আমাদের যে জোটবদ্ধ অবস্থা আছে তারা সকলে আজকে উজ্জীবিত এবং আজকে তারা সকলেই মনে করে যে খায়রুজ জামান লিটনের বিকল্প নেই এবং রাজশাহী আমি যেটি বললাম যে শিক্ষানগরী এখানে আওয়ামী লীগের বাইরেও অসংখ্য মানুষ আছেন যারা রাজশাহীর চিন্তা করেন উন্নয়নের চিন্তা করেন আদর্শিক রাজনীতির চিন্তা করেন এবং রাজনীতির এটি সহমর্মিতা পারস্পরিক ধারাবাহিকতার কথা চিন্তা করেন সেই চিন্তা করলে আজকে আমার ধারণা এবং আমার বিশ্বাস যে লিটন মাইয়ের ব্যাপারে মানুষের রাস্তা আছে শ্রদ্ধাবোধ আছে এবং সর্বোপরি যে উন্নয়নের যে বিষয়টি রাজশাহীর ক্ষেত্রে যেটা ব্যাহত হলো লিটন ভাই গত নির্বাচনে পরাজয় বরণ করার পরে মুসাদ্দ হোসেন বুলবুল সাহেব বিজয়ী হওয়ার এই পাঁচ বছরে যে দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে তিনি যে ব্যর্থ হয়েছেন সর্ব ক্ষেত্রে সেটি রাজশাহীর মানুষ প্রচণ্ডতমভাবে অনুধাবন করেছে এবং আমাদের বিশ্বাস যে এই অনুধাবন থেকেও রাজশাহীর মানুষ আপনি বলছিলেন যে এই পাঁচ বছরে বা সাড়ে চার বছরে উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে বর্তমান যিনি মেয়র তিনি অভিযোগ করেছেন সরকারের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায়নি সরকার মামলা দিয়ে তাকে দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি এই সিম্পেতি তো কাজ করবে নির্বাচনের সরকার মামলা দিয়ে দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি এই এই কথাটি সত্য নয় সরকার আর অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন যেভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন রাজশাহীকে সেই মাতা সুলভ আচরণ করার চেষ্টা করেননি সরকার চেয়েছেন যে তারা যেন দায়িত্ব পালন করতে পারে মানুষ যেন রাষ্ট্রীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয় সেটি আওয়ামী লীগ করেছে আওয়ামী লীগের সরকার প্রধান করার চেষ্টা করেছেন এখন মুসাদ্দ হোসেন বলবেন উনি বিএনপি সরাসরি সক্রিয় কর্মী বা নেতা তিনি তো অনেক নাশকতার সাথে উনি সম্পৃক্ত ছিলেন এটি আপনি জানেন যে দুই হাজার চোদ্দের নির্বাচনের সময়ে তার অবস্থান পরবর্তী সময়ে অবস্থান উনি দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে থেকে দলের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে গিয়ে সরাসরি নাশকতার কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন বলেই এটি রাষ্ট্রীয়ভাবে না এটি পুলিশ প্রশাসন অঞ্চলের রাজশাহীর আইন শৃঙ্খলা সুসংগত রাখার ক্ষেত্রে তাকে তার নামে মামলা দিয়েছে এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে হেনস্থা করা বা মেয়রের দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এটি আসলে সত্য নয় আরেকটি বিষয় যেটি সেটি হলো যে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই খুলনা নির্বাচন নিয়ে বিএনপি বা বিরোধী দলের যারা রাজনীতি করেন আওয়ামী লীগ ছাড়া তারা নানা রকম অভিযোগ তোলেন তো আমরা দেখি যে নির্বাচন আসলেই হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ভোট কেন্দ্র দখল ব্যালট বক্স ছিনতাই এরকম নানা রকম ঘটনা ঘটে থাকে জাল ভোট আমরা কি আসলে নির্বাচনটিকে এখনো উৎসব করে তুলতে পারছি না নাকি জিততেই হবে এরকম মানসিকতা নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে সাহেব আপনি খেয়াল করেছেন গতকাল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী কালকে মনোনয়ন ডিক্লারেশনের আগে বা পরে খুব কাছাকাছি সময়ে আপনি খেয়াল করেছেন দুর্নীতি বক্তৃতা করেছেন একটা স্পিচ দিয়েছেন আপনাদের মাধ্যমে জাতি সেটি দেখেছেন জাতি দেখেছে যে সেটি উনি বলেছেন যে এই নির্বাচনে যদি আমরা পরাজয় বরণ করি তাহলে আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে আমরা সরে যাব বা চলে যাব তা নয় এমনকি আমরা যে বেইজ্যতি হব তেমনটি নয় তবে এই নির্বাচনটি সামনে যেহেতু জাতীয় নির্বাচন সেই ক্ষেত্রে এই নির্বাচনটির গুরুত্ব আছে তো সেই সেই ক্ষেত্রে দলের মধ্যে নিজেদের সকলের সমন্বয় সংরক্ষণ করে নির্বাচনকে ফেস করতে হবে বলেছেন যে জিততে গেলে যেন বদলাম না হয়তো সেটি আমাদের পার্টির উনি চিপ এবং উনি আমাদের ইমোশনের শেষ ঠিকানা বঙ্গবন্ধু বন্ধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো তার কথাই শেষ কথা এবং আমি আমরাও সেটি মনে করি যে এইরকম সহিংসতা বা দলের বদনাম যেন না হয় সেদিকেই দলের নেতা কর্মীরা এগিয়ে যাবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই গভর্নমেন্টের ধারাবাহিকতা 
আবার রাজশাহীর ক্ষেত্রে লিটন ভাইয়ের যে কর্মকাণ্ডের যে বিষয়টি ছিল আপনি জানেন রাজশাহীতে অনেক তরুণ সমাজ আমি যেসব শিক্ষাবিদ শিক্ষানগরের কথা বলেছি আজকে সেই শিক্ষানগরীর লাখো লাখো স্টুডেন্ট শিক্ষার্থীরা ছেলে মেয়েরা এখানে পড়াশোনা করে তারা যে আধুনিকতার যে সোয়া পেয়েছে আজকে যে ডিজিটাল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার যে ভূমিকা সেই ভূমিকার ধারাবাহিক অংশ হিসেবে খায়রুজ জামা লিটন যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতে পেরেছেন এবং করেছেন এবং এই যুব সমাজ বা এই তরুণ সমাজ তারা এটি মনে করে যে এটি খায়রুজ জামা লিটনের অনবদ্য ভূমিকা তিনি তা করতে সহায়তা করেছেন এই বিষয়টিও বিবেচনায় আনবে আসবে নতুন ভোটার তরুণ ভোটাররা বা নতুন ভোটাররা এই বিষয়টি বিবেচনায় আনবে আপনি বলছিলেন খায়রুজ জামা লিটন যখন মেয়র ছিলেন তিনি তখন নগরীর বড়কুটি এলাকায় ওয়াইফাই জোন চালু করেছেন যাতে বিনামূল্যে তরুণ প্রজন্ম এবং সেই ইন্টারনেট সেবাটি পেতে পারে সেটি কিন্তু এখন বন্ধ আছে আরেকটি বিষয় যেটি সেটি হলো যে আপনি বলছিলেন যে লিটন ভাই জিতবে এরকম একটা কথা বলছিলেন আপনি তো এই যে খালেদ জামান লিটন জিতবেন সেটি আপনারা বলছেন কিন্তু আপনাদের প্রস্তুতিটা কতটুকু আমাদের প্রস্তুতি একটা রাজনৈতিক পার্টির আপনি জানেন যে এর আগে যে নির্বাচনগুলো রয়েছে সেটি স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রতীক ছিল না এরপরে খেয়াল করেছেন যে প্রতীক দেওয়া হয়েছে এই প্রতীকের ক্ষেত্রে দলের মধ্যে যখন একটা প্রতীক আসে তখন এটা আদর্শিক লড়াই প্রথম পর্যায়ে যায় আর তারপরে তো নেতা কর্মীদের ব্যাপারটি থাকে তো সংগঠনের ক্ষেত্রে এখন সংগঠন যে বিষয়টি মাস করবে সেক্ষেত্রে রাজশাহীতে রাজশাহী মহানগরে আওয়ামী লীগ এটি একটি জেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত এই জেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত মহানগরীতে খায়রু জামাল ইটন অনেক দিন মহানগরে আওয়ামী লীগের জেনারেল সিটি ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের বর্তমানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের উনি অনারেবুল মেম্বার এবং কামরুজ্জামানের সন্তান রাজশাহীর ক্ষেত্রে কামরুজ্জামান আমাদের ইমোশন আর খায়রু জামাল ইটন আমাদের বর্তমানের নেতা সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তার প্রশ্নে অনুসারে ছিলেন তাদেরকে বর্তমান নগর কমিটিতে রাখা হয়নি ফলে এই প্রভাবটি আগামীতে পড়তে পারে কিনা বা জাতীয় পার্টির সঙ্গে তিনি সম্পর্ক আগের মতো রাখেননি ফলে আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি যদি প্রার্থী দেয় বা না দিলেও তারা সমর্থন করবে কিনা সেই বিষয়টি তো তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি না মাসুদুল্লাহ টুলু সাহেবের সাথে ওই সময় নির্বাচনে উনি প্রার্থী ছিলেন সংগত কারণেই একটু মানসিক বা রাজনৈতিক একটু দূরত্ব বেড়েছিল কিন্তু আজকের এই অনেক দিনের পথ পথ পরিক্রমায় রাসুদুল্লাহ টুলুর পক্ষের যারা যারা রাজনীতিতে সক্রিয় আছে তারা লিটুন ভাইয়ের সাথে আছে বা আওয়ামী লীগের সাথে আছে আমি যেরকম আপনাকে বলি যা শিমনগর আওয়ামী লীগের আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পদ কথিত আছে যে টুলু ভাইয়ের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল তারা আজকে তো লিটুন ভাইয়ের সাথে কাজ করে এই সংকটটি আর এই মুহূর্তে নেই জাতীয় পার্টির কথা যেটি বললেন সেটিও থাকবে না সেটিও লিটুন ভাই এবং সেন্ট্রালি কথাবার্তা বলে সেটি আমাদের সুরাহা হবে তারপর আরেকটি বিষয় আপনার মনে আছে যে প্রথম নির্বাচনে বাদশা ভাইয়ের সাথে একটু দূরত্ব ছিল বাদশা ভাই ভোট করবেন নাকি লিটন ভাই ভোট করবেন আজকে সে বিষয়টিও নেই তো ফলে আমরা মনে করি যে যুদ্ধ দল আওয়ামী লীগ এবং মহাজোটের সাথে যেটি জাতীয় পার্টি সব মিলিয়ে আমাদের সম্পর্কে টানাবরণ নেই আর যদি অল্প একটু থেকে থাকে সেটিও নির্বাচনকালীন সময়ে আমরা এটি ওভারকাম করতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস আপনাকে যদি বলা হয় যে আওয়ামী লীগের নেতা বাদ দিয়ে রাজশাহী মহানগরীতে আপনি বসবাস করেন সেই জায়গা থেকে যদি বলা হয় গত সাড়ে চার বছর আর খালেদ জামান লিটনের সাড়ে চার বছরের মধ্যে কি পার্থক্য আপনি দেখতে পান এটি তো অনেক পার্থক্য আপনিও জানেন এই জন্য বলে আপনার আপনারও অবস্থান সেই ক্ষেত্রে গত চার বছরের যে বিষয় খালেদ জামান লিটন যেই সমস্ত কার্যক্রমগুলো স্থাপনা মহানগরীকে সুসংগঠিত করা সুন্দর নগরীতে পরিণত করার যে সমস্ত কার্যক্রমগুলো উনি করেছিলেন এবং বাস্তবায়ন করেছিলেন সেগুলি তো সংরক্ষণই করতে পারেননি আমাদের বর্তমান মেয়র মেয়র মহোদয় নতুন কার্যক্রম পরিচালনা করা নতুন প্ল্যান করে কাজ কার্যক্রমকে নিয়ে রাজশাহীকে আরও ভালো করতে পারার যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো তো উনি হাতি দিতে পারেননি করতে পারেননি বরং যে কাজগুলো হয়েছিল সেগুলোই সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন সেগুলো তো দৃশ্যমান রাজশাহীতে যা কিন্তু প্রতিদিন এরকম তো কথা আছে যে খেরু জামান ইটন যখন মেয়র ছিলেন তিনি রাজনৈতিক বিবেচনায় কিছু বড় বড় বিল্ডিংয়ের কাজ তার ঘনিষ্ঠজনদেরকে দিয়েছেন এই কারণে বর্তমান মেয়র সেগুলি করতে পারছেন না না ঘনিষ্ঠ যুদ্ধে দিয়েছেন তা নয় আমাদের রাজশাহী এমনি পিছিয়ে পড়া এমনিতে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ছিল সেই অঞ্চল থেকে বড় কাজ করতে হলে আপনি জানেন বড় কাজ করতে হলে বড় ঠিকাদারে লাইসেন্সও থাকতে হয় সেই লাইসেন্স থাকার ক্ষেত্রেও তো লাইসেন্সটা পেতে হবে ঠিকাদারকে পেতে হবে সেই ঠিকাদার পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বজন প্রীতি করে যে খারিজ জমা লিটারিটি করেছেন এটি সত্য নয় এটি প্রতিপক্ষরা বলার চেষ্টা করেছেন উনি যথার্থ মানুষের হাতে দেওয়ারই কাজটা করে করা তুলে চেষ্টা করেছেন হয়তো তখন ব্যর্থ হয়েছেন সে
আজকে উনি পরিপক্ক নেতৃত্ব এবং রাজশাহীতে রাজনীতির দলীয় আমরা যদি বলি দলীয় সংকীর্ণতার কথা যদি বলি অনেক ক্ষেত্রে দলীয় সংকীর্ণতার মধ্যেও খেলা জমা লিটনের পরিচালনা রয়েছে এটি আপনি জানেন যে রাজশাহীটি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এটি অসাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে চারণ ভূমি এটা মুক্ত বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্র রাজশাহী নীলানি ইউনিভার্সিটি এবং এভাবেই আরও রাজশাহী কলেজ অনেক পুরনো কলেজ আপনি জানেন রাজশাহী ওটা অবিভক্ত ভারতবর্ষ যখন তখন এই রাজশাহী কলেজের অবস্থা সব মিলিয়ে এই সমস্ত অঞ্চলে অনেক মানুষ রাজনীতির বাইরে অবস্থান করে যাদের দলীয় পদ পদ পদবি নাই যারা দলীয় সংকীর্ণতার মধ্যে থাকতে চায় না যারা উদার রাজনীতির পরিবেশকে লালন করে যারা মুক্ত সংস্কৃতি চর্চা করতে চায় এই বিষয়ের ক্ষেত্রে রাজশাহী পিছিয়ে আপনি জানেন অনেক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক টিচার রয়েছেন রাজশাহী কলেজের অনেক শিক্ষক রয়েছেন এখানে আমাদের অনেকে যারা রয়েছেন যে তারা দলের সাথে না থাকা পরে অনেক মানুষ সংস্কৃতির মানুষ রয়েছেন তারাও মনে করে যে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির বাইরে একটা মানুষ যিনি থাকবেন হ্যাঁ বড় দলের সাথে না থাকলে হয়তো রাজনীতিতে সুসংবদ অবস্থা তুলে দেওয়া যায় না কিন্তু তারপরেও পদের থেকেও অসাম্প্রদায়িকতা গণতান্ত্রিক প্র্যাকটিস এবং মুক্ত বুদ্ধি সস্তার ক্ষেত্র এরকম চিন্তা করা মানুষ রয়েছে সেক্ষেত্রে রাজশাহীর এরকম মানুষেরা চিন্তা করেন যে খেরো জামান লিটনকে নিয়ে আসলে আগামী তিনি দলের সংকীর্ণতার বাইরেও উদার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে রাজশাহীকে মূল্যায়ন করতে পারেন আপনি বলছেন উদার দৃষ্টিভঙ্গি তিনি মূল্যায়ন করতে পারবেন সেই ঠিক আছে একটি বিষয়ে আপনি এর আগেও বলেছেন যে আপনারা প্রস্তুত আছেন কিন্তু আমরা জানি যে যখন নির্বাচন শুরু হয় তখন ভোট কেন্দ্রে কমিটি গঠন কেন্দ্র কমিটি গঠন ওয়ার্ড কমিটি গঠন এগুলি তো করতে হয় তা আওয়ামী লীগ এগুলো কাজ শেষ করেছে কি না হ্যাঁ আপনি জানেন যে আমি যেটা বললাম এর আগেই যে রিটুন ভাই সাধারণ সম্পাদক দায়িত্ব পালন করেছেন কয়েকবার এবার সভাপতি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের মেম্বার ফলে সংগঠনের বিষয়ে ওনার ভালো অভিজ্ঞতা রয়েছে দলের প্রতি তার ভালো বিচরণ রয়েছে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ভালোবাসা শিক্ত কর্মীরা তার প্রতি কোনো কর্মীর অভিমান অভিযোগ ওইভাবে নেই আওয়ামী লীগের যে টায়ারগুলো রয়েছে সংগঠনের আওয়ামী লীগের যে সহযোগী সংগঠন আওয়ামী লীগ সকল ওয়ার্ডেই আওয়ামী লীগের ভালো কমিটির ট্রাকচার রয়েছে চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেই মহানগর যে ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সমস্ত ওয়ার্ড কমিটি আছে এবং অন্যান্য যে সহযোগী সংগঠন আমি জানেন যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ শ্রমিক লীগ ছাত্রলীগ মহিলা আওয়ামী লীগ যুব মহিলা লীগ সকল কৃষক লীগ সকল সংগঠনগুলো সক্রিয় এর বাইরেও আমি যেটা বললাম যে মুক্ত বুদ্ধি সংস্থার ক্ষেত্রে যেমন বঙ্গবন্ধু পরিষদ তারপরে আমাদের অ্যাডভোকেটদের ক্ষেত্রে আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ সকলে সুসংগঠিত সকলের মধ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো পরিষ্কার চমৎকার করে সংগঠিত হয়ে আছে তারা ইতিমধ্যেই লিটন ভাইয়ের পক্ষে যেহেতু আমরা তো গত দু বছরের চেয়ে এবার ব্যাপক প্রচার প্রচার ওনারা দেখলাম লিটনের পক্ষে তো সেক্ষেত্রে হ্যাঁ এই ব্যাপক প্রসার প্রচার প্রচারণা থেকে যেহেতু গতবার লিটন ভাই হেরেছেন বা আমরা হেরেছি এই হারার খবটা আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উঠাতে চায় এবং আমি ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে আমার যে জানা যে আমি যদি জেলা আওয়ামী লীগের সাথে আছি তো মহানগরের মধ্যে আমার অবস্থান আমি এখানে থাকি প্রমুখ ক্ষেত্রের কারণে তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা দেখেছি এরা দৃশ্যমান যে সংগঠনের মধ্যে কোনো কমতি নেই সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ফলে আপনারা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী জয়ের ব্যাপারে আমরা ধন্যবাদ লাভলো আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য অর্থী আপনি শুনছিলেন যে মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক মেয়র এইচ এম খায়রুজামা লিটনকে আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ এই আওয়ামী লীগ নেতা বলছিলেন যে গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের যে ক্ষত হয়েছিল লিটনের পরাজয়ে এবার তারা সেটি তুলতে চান এবং তাদের প্রার্থী জয়ের ব্যাপারে তারা শতভাগ নিশ্চিত তো এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে সর্বশেষ শায়দ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে রাজশাহী থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কাজী সাহেব সময় হলো একটি বিরতির ফিরছি একটু পর আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছে নিউজ টোয়েন্টি ফোর লাইভ সারা দেশে দর্শক নদী দূষণ এখন একটি বড় সমস্যায় রূপ নিয়েছে দিন দিন কমে যাচ্ছে মাছের প্রজনন ক্ষমতা বাংলাদেশে মৎস্য প্রজননের জন্য হালদা নদী অন্যতম এরই মধ্যে দূষিত হচ্ছে হালদা নদী মরতে শুরু করেছে মাছ এই বিষয়ে কথা বলতে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় জয় শুভ সকাল আপনাকে 
এই নদী দূষণের বিষয়ে কথা বলতে আজকে কোন অতিথি আছেন আপনার সাথে শুভ সকাল অতি আপনি যেমনটা শুরুতে বলেছিলেন আসলে চট্টগ্রামের হালদা নদী আবারও দূষণ হচ্ছে কিন্তু আমরা যদি বলি দেশের দেশের একমাত্র মৎস্য প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হালদা নদী কিন্তু দেখা যাচ্ছে বারবারই কিন্তু আসলে দূষণ হচ্ছে কিন্তু হালদা পারে যে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠা যে কারখানা রয়েছে মিল কারখানা রয়েছে সে কারখানার বর্জ্যর বর্জ্যের পানির কারণেই কিন্তু আসলে হালদা নদী দূষণ হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখেছি আসলে যদি আমরা যদি আপনাকে এক সপ্তাহের কথা যদি আমরা বলি কিন্তু আসলে যে বন্যার পানির সাথে হালদা নদীর পানি একাকার হয়ে যাওয়ার পরে যখন পানি নামা শুরু করছে তখন দেখা যাচ্ছে কিন্তু আসলে অতি এখন কিন্তু যে হালদা নদীর দূষণ দূষণের আকার কিন্তু অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে এমনকি এমনকি আমরা যদি হালদা নদীর কথা যদি আপনাকে বলি এখন হালদা নদীতে বাসছে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মাছ এমনকি যে মা মাছের যে ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্য কিন্তু অনেকটা হারাতে বসেছে এখানে যারা হালদা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন অতি আমরা যদি আপনাকে বলি সে হালদা বিশেষজ্ঞরা আমাদের জানাচ্ছেন গতকালও বলেছেন আজকেও আমরা সকালে অনেকজনের সাথে কথা বলেছি তারা বলছিলেন এইভাবে যদি হালদা নদী দূষণ হয় তাহলে তারা বলছিলেন আসলে এই হালদা নদী একদিন ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষা নদী নদীতে পরিণত হবে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো তো এই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আমাদের লাইভ সারা দেশে আমরা আমাদের অতীতে হিসাবে রয়েছেন হালদা বিশেষজ্ঞ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর প্রফেসর ডক্টর মঞ্জুরুল কেবরিয়া আছেন আমরা আপনাকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করতে চাই কিন্তু আসলে হালদা নদী নিয়ে কিন্তু আপনি অনেক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে নদী অনেকটা একদম যদি বলি আমরা ব্রহ্মপুত্র নদীতে পরিণত হচ্ছে সেই নদী থেকে আপনি অনেকটা তুলে এনেছেন এবং যে হালদা নদী যে ডিম ছাড়া যে ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্যের কথা যদি আমরা তুলে ধরি এবার এই মৌসুমে কিন্তু যে ডিম পাওয়া গিয়েছে আসলে দশ বছরের তুলনায় কিন্তু অনেকটা বেশি পাওয়া গিয়েছিলো কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে একদিকে বন্যা বন্যা পানি নামতে না নামতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আসলে হালদা নদীতে বাসছে মাস কেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি যথার্থই বলেছেন এবার বিগত বারো বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডিম সংগ্রহিত হয়েছে প্রায় বাইশ হাজার ছয়শো আশি কেজি ডিম সংগ্রহ করা হয়েছে এটা আসলে আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল এবং সরকারও এগিয়ে আসছে এবং সবার একটা যারা হালদা নিয়ে চিন্তা করে যারা পরিবেশকর্মীদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু আমরা এই যে একটা উৎসব এটা বিগত কয়েক এপ্রিল থেকে হালদা পাড়ে একটা উৎসব চলছিল এবং সবার মধ্যে একটা আনন্দ এবং যারা ডিম সংগ্রহকারী আছে যারা এইগুলোর সাথে সম্পর্কিত যারা স্টেক হোল্ডার তাদের মধ্যে একটা উৎসবের জোয়ার চলছিল পুরো হালদা জুড়ে কিন্তু হঠাৎ করে এই যে গত কয়েকদিন আগে যেই বৃষ্টি হলো এবং যে বন্যা হলো এই বন্যার পরে তাদের কিন্তু সেই আবার সেই আগের যে শোকের ছায়া নেমে আসছে আপনি জানেন হালদার পাড়ে যে সমস্ত পুকুরগুলো ছিল যারা মৎস্য চাষি ছিল তাদের সমস্ত পোনাগুলো কিন্তু পুকুর বেশে চলে আসছে সব বেরিয়ে গেছে এবং আর হালদার একটা বিষয় আমাদের গত মাসের সাতাশ তারিখ মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটা মিটিং হয়েছিল এটা হচ্ছে হালদা রিভার টাক্স ফোর্স এটা নতুন করে এই কমিটির এই কমিটিটা গঠন করা হয়েছে বিশেষ করে হালদার জন্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে এই কমিটিটা গঠন করেছে ওইখানেও আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম এই হালদার পলিউশনটা নিয়ে এবং এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটা মিটিং হয়েছিল একুশে জানুয়ারি সেক্ষেত্রেও আমরা আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম হালদার পলিউশন নিয়ে এবং আপনারা জানেন বিগত দু তিন বছর ধরে আমরা হালদার সবচেয়ে রাবার ড্যামের পরে এই মুহূর্তে হালদার সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা আমরা পলিউশন এই যে দূষণের বিষয়টাকে আমরা সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছি এবং যেটা বলেছি এখন সেটা আসলে সত্যে প্রমাণিত হলো আমরা যে আশঙ্কাটা করেছিলাম এটা যদি এই যে যে অন্যান্য আবাসিক এলাকার কনস্ট্রাকশনের কারণে যেই একটা বামসাহি খালটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে খন্দকে হয়ে যেই কালো পানি হালদায় পড়ে যে এটার ফলে যে একটা বিপর্যয়ের আমরা আশঙ্কা করছিলাম এবার কিন্তু সেটা সত্য প্রমাণিত হলো কারণ এটা এবার জানেন আপনি খুব ভারী বৃষ্টি হয়েছে বিগত এক সপ্তাহ আগে এবং এই ভারী বৃষ্টি হওয়ার কারণে এবার হাঁটাঝারি ফটিকছড়ি এবং রাউজান এলাকায় মানে এই বিগত কয়েক বছর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বন্যা হয়েছে এই বন্যার ফলে আপনি জানেন অক্সিজেন থেকে আপনার কুলগা পর্যন্ত যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে এখানে অসংখ্য শিল্প কারখানা ট্রেনারি থেকে শুরু করে ডাইং ফ্যাক্টরি অনেকগুলি শিল্প কারখানা রয়েছে এবং বিশাল একটা আবাসিক এলাকা ওইখানে গড়ে উঠছে 
ওই আবাসিক এলাকায় আবং ইন্ডাস্ট্রির ইফ্লুয়েন্টগুলো অতিরিক্ত অতি বৃষ্টির কারণে সবগুলো এখন যেহেতু বামনখাই খালি খালটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং এদিকে পুরোটাই নদীটা খালটা দখল করে ফেলা হয়েছে যার জন্য সবগুলো বর্জ্য এবং ময়লা পানি ওভারফ্লো হয়ে শিকারপুর এলাকা এবং মাদার্শা এলাকার নিচু জমিগুলোতে জমা হয়েছে সব জড়ো হয়েছে এবং ওই দিক থেকে আপনার এশিয়ান পেপার মিল একটা পেপার মিল আছে এই মদ এই নন্দিরহাটের ওই দিকে ওই পেপার মিলের বর্জ্যগুলো এখানে একটা মরাছড়া একটা খাল আছে ছোট একটা ক্যানেল প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার ওটার পুরো ভর্তি এসে এই পেপার মিলের বর্জ্য ভর্তি ছিল এবং প্রতি মানে এত ডাম্পিং হয়েছিল এটা একদম ওদের ভাগার বলা যায় বর্জ্যের এই পেপার মিলের এখন ওই দিক থেকেও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে বন্যার পানির ধাক্কায় সবগুলো বর্জ্য এসে এই বিলগুলিতে জমা হয়েছে এই বিলগুলিতে এগুলো যখন বন্যার পানি নেমে গিয়েছে এবং পানিগুলো যখন কনসেনট্রেট হয়ে গেছে তখন এই বর্জ্যগুলো পৌঁছে এখানে মারাত্মক বিষাক্ততার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য তিনটা খাল দিয়ে একটা হচ্ছে খন্দকিয়া একটা হচ্ছে আপনার কাটাখালি একটা মাদারি খাল এই তিনটা দিয়ে এই তিনটা খাল দিয়ে একদম কুচকুচে কালো পানি এবং যেগুলো প্রচণ্ড দুর্গন্ধযুক্ত পানি এই হালদা পানির সাথে মিশ্রিত হয়েছে আমরা যখন পরশু দিন থেকে আমরা হালদা নদীতে কাজ করছি এবং আমি জীবনে কখনো হালদা নদীর পানিতে এত দুর্গন্ধ আমরা দেখিনি মানে এত প্রচণ্ড আমরা নৌকা নিয়ে যাচ্ছি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ পানিগুলো এবং কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এই যে একদম কুচকুচে কালো কালো পানি যেটা আমি আজকে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে হালদা নিয়ে কাজ করছি অন্তপক্ষে এমন কোনো সপ্তাহ বা মাস নাই আমি হালদা নদীতে যাই না আমার যে দৃশ্য আমরা পরশু দিন দেখলাম হালদা নদীতে আপনারাও দেখেছেন অসংখ্য ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া যারা চট্টগ্রামে কাজ করে সবাই গিয়েছে আমরা এই দৃশ্য আর কখনো দেখিনি এবং এর ফলে যেটা আমরা দেখলাম পুরো নদীতে অসংখ্য মাছ বেশি উঠছে যেই মাছগুলো খুব কম পরিমাণ অক্সিজেনও বেঁচে বেঁচে থাকতে পারে যেমন আপনার ছেউয়া ইলফিশগুলো তারপর যেটা আমরা লোকালি কুচ্ছা বলি এইগুলো কাদার নিচে থাকে হ্যাঁ চিংড়ি সবসময় নিচের দিকে থাকে হ্যাঁ যে সমস্ত মাছগুলো কাদার নিচে সেগুলো পর্যন্ত মরে বেশি উঠছে অন্যান্য মাছ তো মরছেই এবং ব্যাপক হারে মারা গেছে দেখলাম এবং এই যে এমন কি মা মাছও এখান থেকে রেহাই পায়নি এটা আমরা পরশু দিন একটা পনেরো কেজি ওজনের মিগেল মাছ উদ্ধার করি যে এত বড় সাইজের মাছ আমি আমার জীবন দেখিনি কারণ আমি সর্বোচ্চ আমার কাছে সংগ্রহ আছে সাড়ে দশ কেজি পর্যন্ত আমার সংগ্রহ আছে পনেরো কেজি ওজন হতে পারে একটা মিগেল মাছ এটা আমরা আমি এই প্রথমবার দেখলাম তাহলে এবং একটা এক একটা আইন মাছ মারা গেছে প্রায় সাত কেজি আট কেজি ওজনের প্রচুর পরিমাণে চিংড়ি মারা গেছে তারপরে যেটা খুব ইলফিশ প্রায় একটা দুই কেজি আড়াই কেজি ওজনের ইলফিশ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করেছি অসংখ্য মাছ প্রচুর মাছ আমরা সংগ্রহ করেছি এবং এখানে আমরা আমার সাথে বসে পরিবেশ অধিদপ্তরের টিম ছিল আমরা হালদা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরির পক্ষ থেকে আমরা আমি ছিলাম এবং আমাদের বেশ কিছু এক্সপার্ট আর এখানে ছিল এবং গতকাল মামিন সিং থেকে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটা টিম আসছে আমরা যৌথভাবে আমরা এই হালদার ওয়াটার কোয়ালিটি আমরা টেস্ট করি পরশু দিন এবং এখানে আমরা যেই বিষয়টা মানে খুব সিগনিফিকেন্ট সেটা হচ্ছে যেখানে স্বাভাবিক যেখানে মাছ এবং অন্যান্য প্রাণী বসবাস করার জন্য যেখানে ফাইভ মিলিগ্রাম পার লিটার অক্সিজেন থাকার কথা সেখানে খালগুলো যেগুলো সংযোগ সেখানে লেস দ্যান ওয়ান মিলিগ্রাম পার লিটার আমরা যেটা অক্সিজেন পেয়েছি এবং হালদাতে প্রায় দুইয়ের উপরে উঠে নাই অর্থাৎ মদুনাঘাট থেকে আমরা ইয়া আজিমের ঘাট পর্যন্ত প্রায় আপনার সাত আট কিলোমিটার এলাকা জুড়ে দুই মিলিগ্রাম পার লিটারের উপরে অক্সিজেনের মাত্রা উঠে নেই যেখানে আসলে সত্যিকার ভাবে যে কোনো জলজ প্রাণী বসবাস করার উপযুক্ততা নাই এবং বৈশ্য ছাত্রকালের উপরের দিকে আমরা আবার এটা নর্মাল পেয়েছি কর্ণফুলির মুখেও আমরা নর্মাল পান পেয়েছি আমরা দশটা পয়েন্ট থেকে আমরা ওয়াটার কোয়ালিটি আমরা টেস্ট করেছি দশটা পয়েন্ট থেকে আমরা সত্যকালের উপরে মোটামুটি ভালো কর্ণফুলির দিকেও ভালো কিন্তু মধ্যে প্রায় সাত আট কিলোমিটার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ব্যাপকভাবে দূষণ আমরা পেয়েছি এবং প্রচণ্ড দুর্গন্ধ এবং কুচকুচে পানিগুলো অনেকটা কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে কী করা উচিত বলে আপনি মনে করছেন এবং তাছাড়া আরেকটা সিগনিফিকেন্ট হচ্ছে যেটা জলজ প্রাণী বেঁচে থাকার জন্য অ্যামোনিয়ার পরিমাণটা যে মাত্রায় থাকার কথা প্রায় একশো গুণ বেশি হ্যাঁ তাহলে স্বাভাবিকভাবে এখানে আসলে যে ভয়াবহ দূষণের শিকার সেটা এখান থেকেই আসলে বেরিয়ে আসে এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আসলে আমরা সেটা প্রায় দুই বছর আগে দুই হাজার সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বুয়েট বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট যৌথভাবে আমরা একটা গবেষণা কাজ করি যেটা যদিও বা গবেষণাটা মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আমরা করেছিলাম ওয়াটার উড্রল নিয়ে অর্থাৎ রাবার ড্যাম এবং অন্যান্য স্লুইস গেট দিয়ে পানি উত্তোলন নিয়ে ওইখানে 
আমরা দূষণের বিষয়টা বিশেষ করে আমার যে পার্টটা ছিল গবেষণার আমি অ্যাজ এ বায়োলজিস্ট হিসেবে কাজ করেছি আমার পার্টের মধ্যে দূষণের বিষয়টাকে আমি নিয়ে আসছি আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রফেসর ডক্টর আইনুন নিশা স্যার এবং পারমিশনে আমরা এবং ওইখানে দূষণের বিষয়টা এখন আমরা সুস্পষ্টভাবে আমরা রিকমেন্ডেশান দিয়েছি কি করতে হবে এখন আমাদেরকে যে কোনো বাবা হোক হালদাকে যদি বাঁচাতে হয় এখনও অন্য নাবাসিক এলাকায় রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া গড়ে গড়ে ওঠে নেই যদি গড়ে ওঠে তাহলে এখন যে পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি হালদা বুড়িগঙ্কাকে হার মানাবে এখন এখান থেকে হালদাকে যদি বাঁচাতে হয় হালদাকে যদি আমাদের যেই আমাদের বাংলাদেশের যে গর্ব আমাদের যে ঐতিহ্য এবং সর্বোপরি এটা চট্টগ্রামের লাইফ লাইন চট্টগ্রামের প্রায় এখন নয় কোটি লিটার প্রতিদিন উত্তোলন করা হয় এবং এ বছরের শেষ দিকে আরও নয় কোটি লিটার পানি উত্তোলন করে চট্টগ্রাম ওয়াসা আমাদের চট্টগ্রামবাসীর পানি সরবরাহ করবে অর্থাৎ প্রতিদিন আঠারো কোটি লিটার পানি উত্তোলন করা হবে সুতরাং এটা আমাদের চট্টগ্রামের লাইফ লাইন হ্যাঁ সুতরাং এরকম একটা নদীকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে আমাদেরকে কিন্তু ইমিডিয়েট এই আমাদের এই পলিউশন বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ অক্সিজেন থেকে কলকা পর্যন্ত যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার বর্জ্যগুলো হালদায় যাচ্ছে বামনশাহী খাল বন্ধ করে দিয়ে এখন অন্য নাবাসিক এলাকা হয়ে খন্দকে হয়ে যেগুলো হালদায় পড়ছে সেগুলো যে কোনো বাবহ বন্ধ করতে হবে অর্থাৎ বন্ধ করতে হলে এই মুহূর্তে পরিবেশ অধিদপ্তর ওয়াসা সিরিয়ে এদেরকে একসাথে বসতে হবে বসার যদি বামনশাহী খালটা যদি খনন করে দেয়া হয় আগে যদি পুনর পুনঃখনন করে দেয়া হয় এবং এই অন্য আবাসিক এলাকার যে মাস্টার ড্রেনেজ সিস্টেম সেই ড্রেনেজ সিস্টেম থেকে যদি বামসাহী খালকে যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে ওখানে পলিউশন বন্ধ হবে এবং ওইদিকে এই হালদার ওই পাশে যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে এবং আমি দেখলাম চৌধুরীহাটের পূর্ব দিকে এটা বিষয়টা আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা সবার দৃষ্টির আলো রয়ে গেছে একটা বিশাল একটা মুরগির ফার্ম আছে এবং তাদের সমস্ত বর্জ্যগুলো উচ্চিষ্টগুলো এক জায়গায় ডাম্পিং করা হয়েছে ওইখান থেকে যে পানিগুলো যাচ্ছে ওই পানিগুলোর যেই 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 পথটা ওই পথের মধ্যে সবুজ উদ্ভিদ পর্যন্ত মরে গেছে এত মারাত্মক বিষাক্ততা ওগুলো পৌঁছে ওইখান থেকেও প্রচুর পরিমাণে কিন্তু অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে অ্যামোনিয়ার সোর্স হ্যাঁ এখানে এই যে মচা ভর্যগুলো পৌঁছতেছে ওইখান থেকে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হচ্ছে যার জন্য ওখানে সমস্ত জীব বৈচিত্র কিন্তু এখানে ধ্বংস হয়ে গেছে আবার এবং এই হালদার এই বিষয়টাকে এই যে দূষণ থেকে রক্ষার জন্য এবং বিভিন্ন রকম দখল থেকে রক্ষার জন্য আমরা অনেক দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি হালদাকে ইসিয়ে ডিক্লেয়ার করার জন্য যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এটা আলতাকে ইসিয়ে ডিক্লেয়ার করা হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর মোটামুটি আমার আমি যতটুকু জানি এটা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে কিন্তু প্রায় এখন দুই বছর হয়ে গেছে এখনও এটা কিন্তু হচ্ছে না আমার মনে হয় এখন যদি হালতাকে যদি ইসিয়ে ডিক্লেয়ার করা হতো আজকে কিন্তু এই প্রবলেমটার হয়তো আমরা ফেস করতাম না আমার মনে হয় আমি এই মুহূর্তে যেটা মনে করি হ্যাঁ যদি আমরা এই দূষণগুলোকে যদি আমরা বন্ধ করতে চাই এগুলো যদি আইনের আওতায় আনতে চাই হালদাকে ইমিডিয়েট ইসিআই ডিক্লেয়ার করা জরুরি বলে মনে করে আমরা জানতে চাই আসলে আপনার যে এই যে দূষণ হচ্ছে প্রতিবারে দেখা যায় কয়েকদিন পর পরে কিন্তু দূষণ হচ্ছে কিন্তু মাছ মারা যাচ্ছে যে এই কারণে কি আপনি কি মনে করেন আসলে পরিবেশ অধিদপ্তরের গাফলতির কথা কি এসছেন আমি গাফলতির বিষয়টা আমি বলবো না আমরা ওনাদেরকে পরিবেশ অধিদপ্তর মৎস্য অধিদপ্তর মৎস্য মন্ত্রণালয় পরিবেশ মন্ত্রণালয় এমনকি প্রায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আমরা যেটা যখন যেটা প্রয়োজন হালদার জন্য সেটা আমরা যথাসমি উপস্থাপন করি এখন যদি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে হালদার জন্য ভালো আমাদের দেশের জন্য ভালো যদি এই যে ইসিএ ডিক্লারেশানটা যদি হতো আর যদি আগে করা হতো তাহলে হয়তো আমরা আজকে এই ধরনের একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতাম না আপনি কিছুদিন আগে জানেন একটা ডলফিন নিয়ে বিশাল একটা বিপর্যয় হয়েছিল হ্যাঁ সেটাও আমরা অ্যাড্রেস করেছি এবং সেই এবং মৎস্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় খুব দ্রুত এটার পদক্ষেপ নিয়েছে কমিটি করে এটা পোস্টমর্টেম করা হয়েছে এবং আমরা যে সুপারিশগুলো দিয়েছি সেই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় আছে এই ধরনের যদি কুইক রেসপন্স করা হয় এবং দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাহলে আমরা এই ধরনের এই যে বিপ এই ধরনের একটা বিব্রতকর পরিস্থিতি আমাদেরকে মুখোমুখি হচ্ছে আপনারা অনেক দিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছেন কিন্তু অনেক মানববন্ধন আমরা করতে দেখেছি কিন্তু তবু কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেই দূষণ বন্ধ করতে পারছেন না কেন আপনি মনে করছেন আসলে বারবার আমরা জানতে পারছি আপনার থেকে পরিবেশ অধিদপ্তর কিন্তু অধিদপ্তরকে কিন্তু বারবার আপনারা তাগাদা দিচ্ছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনো কাজের কাজ হচ্ছে না কেন বলে হ্যাঁ আপনি যথার্থই বলেছেন এই আজকের যে দূষণটা নিয়ে আজকে যে সমস্যাটা সেটার জন্য কিন্তু আমরা দুই বছর আগে মানববন্ধন করেছি এবং এলাকার এই হালদার দুই পাশের মানুষের এলাকার যে মানুষ সাধারণ মানুষ তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই
দূষণের বিষয়টা নিয়ে আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা এবং দূষণ কন্ট্রোলের জন্য এখনো পর্যন্ত আমরা দীর্ঘদিন হালদানিয়া কাজ করে আসছি আন্দোলন করে আসছি দূষণের বিষয়টা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো কার্যকর তেমন কোনো ব্যবস্থা এখনো গ্রহণ করা হয়নি এই মুহূর্তে আমি মনে করি দূষণের জন্য আমাদের যে আমি যদি একটা গ্লান্স বলি বামনশাহী খালটা পুনন খনন করতে হবে সেটা অন্যান্য আবাসিক এলাকা থেকে এটা বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং এখানকার যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো রয়েছে সেই ইন্ডাস্ট্রিগুলোর এটিপি স্থাপনে বাধ্য করতে হবে এবং এরপর তদুপরি যদি সার্বিকভাবে যদি আমি যদি আইন প্রয়োগের বিষয়ে দেখি ইমিডিয়েট ইসিআ ডিক্লেয়ার করতে হবে ইসিআ ডিক্লেয়ার করার কোনো বিকল্প নেই ইসিআ ডিক্লেয়ার করলে এই যে ডলফিনের যে প্রবলেমটা সেটা হয়তো আমরা ফেস করতাম না আজকে যে দূষণের বিষয়গুলো আসছে সেগুলো আমরা ফেস করতাম না কথা বলতে বলতে আমাদের আসলে সময়টা অনেকটা শেষ পর্যায়ে এসেছে আমরা জানতে চাই এখন নদী ভাঙন নিয়ে আমরা একটু কথা বলি যে হালদা নদীর পারে অনেক বসবাসকারী রয়েছেন তো কোনো অনেক জায়গায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি নদী ভাঙন হচ্ছে আসলে নদী ভাঙন রোধ করতে কি করা উচিত বলে মনে করছে হ্যাঁ নদী ভাঙনের বিষয়টাও হালদা নদী ভাঙবে নদীর মধ্যে নদী যে লাইফ নদী যে জীবিত সেটার একটা বৈশিষ্ট্য নদী ভাঙব হ্যাঁ নদী যদি অ্যাক্টিভ থাকে নদী ভাঙবে এটা একটা নদীর বৈশিষ্ট্য অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ এরপরে যেহেতু আমাদের আমরা মানুষ বসবাস করে আমাদের বাড়িঘর সয় বিভিন্ন সম্পত্তি থাকে এগুলো রক্ষা করা দায়িত্ব এবং হালদা নদীর এই যে ভাঙন অন্যান্য বারের চেয়ে কিন্তু আবার ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে এটার কিছু অপরিকল্পিত আসলে সিদ্ধান্ত এটার জন্য দায়ী যেমন এখন হালদা নদীর একটা প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে এখন প্রায় দুশো বারো কোটি টাকার প্রকল্প আসলে এই প্রকল্পটা সম্পূর্ণ হালদা নদীর না এটা একটা পার্শিয়াল এটা হাটে বিশেষ করে হাটেজারি এবং রাউজান অংশ নিয়ে কিন্তু এই প্রকল্পটা হচ্ছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমাকে যদি কোনো একটা যদি প্রপার ম্যানেজমেন্ট আনতে হয় তাহলে টোটাল এরিয়াটাকে আমার ম্যানেজমেন্টের আওতায় আনতে হবে এখন ফরিকসুরি এলাকা পুরোটাই কিন্তু বিচ্ছিন্ন এই প্রকল্পের আওতায় না এখন এখানে যদি আপনি যত বেরিবাত এবং শত শত কোটি টাকা খরচ করেন না কেন যদি ওভারফ্লো হয় ওইদিক দিয়ে পানিটাও ফরিকসুরি এলাকায় ওভারফ্লো দিয়ে বাঁধের ভিতর থেকে কিন্তু বাঁধকে ভেঙে ফেলবে এবং এই বছর তাই করছে হ্যাঁ আমার মনে হয় যদি টোটাল প্ল্যানটা যদি হালদা নদীকে নিয়ে করা হতো তাহলে কিন্তু এই ধরনের সমস্যাই হতো না আমি এখনও বলবো বিচ্ছিন্ন পাবে না বা বিচ্ছিন্ন পাবো পরিকল্পনা গ্রহণ না করে সেটা হালদার ভাঙনের জন্য হোক হালদার মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র রক্ষার জন্য হোক হালদার পানি রক্ষার জন্য হোক কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকাকে কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন পাবে না টোটাল হালদাকে নিয়েই হালদার আসলে পরিকল্পনা করতে হবে তাইলে হালদার মানুষ বাঁচবে হালদা বাঁচবে এবং হালদার দুই পারের মানু জনগণ যারা তারা নিরাপদ থাকবে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে অতি আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলেছি যে হালদা বিশেষজ্ঞের সাথে তিনি বলছিলেন হালদা নদী যেন কোনোভাবে যেন বুড়িগঙ্গা নদীতে নদীর সাথে কিন্তু হার মানার যে কথা তিনি বলেছিলেন আসলে সেই নদী যেন না হয় তিনি বলছিলেন হালদাকে বাঁচাতে হলে সবার কিন্তু এখনও সময় রয়েছে তিনি বলছিলেন আসলে হালদা নদীকে বাঁচাতে হলে কিন্তু সবারে এখন থেকে কিন্তু আসলে উদ্যোগ নেওয়া দরকার বলে তিনি বলছিলেন এমনকি দূষণের কথা তিনি আমাদেরকে জানিয়েছিলেন দূষণ রোধ করতে হলে কিন্তু সচেতনতা যেমনটা রয়েছে তেমনটা রয়েছে আসলে সরকারি যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে তাদেরও কিন্তু একটা উদ্যোগ এমনকি তদারকি তদারকি দরকার বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ আমি ফিরে যাচ্ছি আমাদের মূল স্টোরিতে অতি যা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নয়ন বড়ু আজয় এবং কথা বলছিলেন নদী দূষণ নিয়ে সময় হলো আরও একটি বিরতির আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পরে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোর লাইভ সারা দেশে এবারে সংবাদপত্র পর্যালোচনা জানিয়ে দিচ্ছি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম শুরুতে আমার হাতে রয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রধান শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্বকাপ নিয়ে শিরোনাম করা হয়েছে ছয় মিনিটের ব্রাজিল ঝড় এছাড়া রয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জার্মানি আজ হার্লি বাদ এছাড়াও রয়েছে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকে আজ উনসত্তর বছরের আওয়ামী লীগের লক্ষ্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এরপরে আমার হাতে রয়েছে কালের কণ্ঠ শেষ বেলায় হাসল ব্রাজিল এছাড়া আর্জেন্টিনা দলে বিদ্রোহ এই খেলা যেন আর্জেন্টিনার জন্যই এরপরে আমার হাতে রয়েছে প্রথম আলো নীল জার্সিতে হলুদ উচ্ছ্বাস নেইমারদের এছাড়া রয়েছে সিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে একটি শিরোনাম করা হয়েছে আলোচিত রায় আওয়ামী লীগের প্রার্থী যুগান্তর রয়েছে আমার হাতে 
সংখ্যা কাটিয়ে হাসলো ব্রাজিল এছাড়া বিজয় নিশ্চিতে মোরিয়া উভয় দলের প্রার্থী গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রসঙ্গেই শিরোনামটি করা হয়েছে দৈনিক ইত্তেফাক রয়েছে আমার হাতে এখানেও বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে শিরোনাম করা হয়েছে ব্রাজিলের স্বস্তির জয় এছাড়া রয়েছে দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সমকাল জয় রথে ব্রাজিল এছাড়া রয়েছে আর্জেন্টিনা দলে গৃহ বিবাদ দৈনিক জনকণ্ঠ ছন্দে ব্রাজিল এছাড়া রয়েছে জয়ী হতে গিয়ে যেন দলের বদনাম না হয় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তিন সিটিতে মেয়র প্রার্থী মনোনীত করল আওয়ামী লীগ এছাড়া রয়েছে সত্তর বছরে অত্যাধুনিক নিজস্ব ভবনে পা রাখছে আওয়ামী লীগ আজ উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবার আমার হাতে রয়েছে ডেইলি সান এখানে রয়েছে প্রধান শিরোনামগুলোর মধ্যে রয়েছে ফাইনালি ব্রাজিল ক্র্যাক কস্টারিকা ডিফেন্স এছাড়া রয়েছে ইউজ অফ ইলিগাল আর্মস ইনক্রিজেস দ্য ডেইলি স্টার রয়েছে সবশেষ আমার হাতে এখানে রয়েছে ব্রাজিলস ডিএনএ ডিপস রিওয়ার্ড এছাড়া রয়েছে অ্যাট দ্য মার্সি অফ ট্রাফিকিং গ্যাং বাংলাদেশি বিজনেসম্যান লিস দ্য সিন্ডিকেট ওয়ান লাখ ওয়ার্কার্স পেইড টাকা ফোর লাখ ইচ ইন টু ইয়ার্স দর্শক এই ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর লাইভ সারা দেশের এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ